ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് റിവിഷൻ തുടരാം ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫോക്കസ് ഏരിയകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല കോഡുകളും നോട്ട്സും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് എത്ര പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും റിട്ടേൺ ഇന്ത്യ വിട്ടപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സിനോട് ഒരു ഓപ്ഷൻ മുന്നിലോട്ട് വെച്ചു എന്താണ് ഒന്ന് ടു ജോയിൻ ഐദർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയോട് ചേരുക ഓർ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനോട് ചേരുക എന്താണ് ടു ജോയിൻ ടു ജോയിൻ ഐദർ ഇന്ത്യ ഓർ പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാം ഒന്ന് ജോയിൻ ഇന്ത്യ ഓർ പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റിനോട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇതൊരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് ചേർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക്കുമായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നോട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചലഞ്ചാണ് ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരാൾ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലേ എന്തായാലും യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ അന്നത്തെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇത് ഏറ്റെടുത്തു അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയി ഒരു കേരളൈറ്റ് ഒരു കേരളീയനെ നിയമിച്ചു വി പി മേനോൻ ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അന്നത്തെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയി വി പി മേനോനെ നിയമിച്ചു എന്നിട്ട് പട്ടേലും വി പി മേനോനും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്സെഷൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്സെഷൻ വി പി മേനോനും വല്ലഭായ് പട്ടേലും കൂടെ ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്സെഷൻ രൂപീകരിച്ചു ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്സെഷൻ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ കൺട്രോൾ അവരുടെ നിയന്ത്രണം എന്തിനു മേലുള്ള നിയന്ത്രണം ഡിഫൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ മേലുള്ള കൺട്രോൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇതായിരുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്തായാലും ഏകദേശം പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം ഇത് സൈൻ ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്സെഷൻ സൈൻ ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് ചേർന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് ചേരാത്ത മൂന്ന് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് കാശ്മീർ ജുനഗഡ് ഇവർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് ചേരാൻ വിസമ്മതിച്ചു എന്തായാലും കൺസിലിയേഷൻ ടോക്കിലൂടെയും മിലിറ്ററി ഇൻ്റർവെൻഷനിലൂടെയും ചർച്ചകളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ സൈനിക നടപടികളിലൂടെയും ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് ചേർത്തു ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് ചേരാത്ത ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈദരാബാദ് കാശ്മീർ ജുനഗഡ് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിൻ്റെയും പോർച്ചുഗലിൻ്റെയും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാനും ഇവർ തയ്യാറായില്ല മാസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ ഫലമായി മാസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ ഫലമായി ബഹുജന മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഫ്രാൻസ് സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്തു മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷനിലൂടെ പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറി തിരിച്ചു പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റായി അപ്പോൾ അത് അത്രയാണ് അത്രയും നോട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദ് കാശ്മീർ ജുനഗൽ ഫ്രാൻസും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോഡുകളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്തൊക്കെ കോഡുകളാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ വി പി മേനോൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്സെഷൻ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ കോഡ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സർ സർ എന്ത് ചെയ്തു സാറിന് ഒരു ചെറിയൊരു വല്ലായ്മ വന്നു സാർ സാറിന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വല്ലായ്മ വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വി പി കൂടി ബി പി ബി പി ബി പി എന്ന് വി പി ആണ് പക്ഷേ ബി പി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ബി പി കൂടി ബി പി കൂടിയപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബി പി പരിശോധിച്ചു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് ബി പി പരിശോധിച്ചു അ
ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഐ സി എ ആർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഐ സി എം ആർ ഈ മൂന്ന് റിസർച്ച് കണ്ടോ ഇതിലെല്ലാത്തിലും റിസർച്ച് എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട് റിസർച്ച് 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 അതുപോലെ തന്നെ കൗൺസിൽ കൗൺസിൽ ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള വാക്ക് റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പേരുകളാണ് ഹോമി ജഹാംഗീർ ഫാഫയും എസ് എൻ ഫഡ്നാഗറും ഇവരാണ് ഇതിലെ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തത് എച്ച് ജെ ഫാഫ ഹോമി ജഹാംഗീർ ഫാഫ ഏതിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ആറ്റമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ആറ്റമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു ഹോമി ജഹാംഗീർ ഫാഫ അപ്പോൾ ഹോമി ജഹാംഗീർ ഫാഫയുടെ പേര് ഒന്ന് കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ആറ്റമിക് എനർജി കമ്മീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് അതിൽ തന്നെ ഫൈവ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഐ ഐ ടിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ഐ ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് നെഹ്റുവിന് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു നെഹ്റു പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രികളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കണം ഇന്ത്യ ഷുഡ് മിനിമൈസ് ഹെർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് എന്തിലാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കുറയ്ക്കണം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രികളിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തിലൊക്കെ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായി മെഡിക്കൽ സയൻസ് ബയോ മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ജനറ്റിക്സ് ബയോ ടെക്നോളജി ഹെൽത്ത് സയൻസ് മറൈൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആറ്റമിക് എനർജി ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈ രംഗങ്ങളിലാണ് വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കോഡുകളൊന്നും നോക്കാം ഇത്രയും റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു കോഡ് ഇന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇന്ദു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഇന്ദു സയൻസിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് പോയി സയൻസ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി പക്ഷേ പറ്റാതെ ഹോമിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഹോമിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേരാണ് ഹോമി ജഹാംഗീർ ഫാഫയുടേത് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഹോമിൽ വന്നപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ ആംഗ്രിയായി ആംഗ്രി അഗ്രി ആംഗ്രി അഗ്രി ആംഗ്രി ആയപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ മേടിക്കും മെഡിക്കൽ നീ മേടിക്കും മെഡിക്കൽ അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക സയൻസ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ മെഡിക്കൽ ബാക്കിയെല്ലാം വാക്കുകൾ കൗൺസിൽ റിസർച്ച് അത് റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ് എന്തായാലും തിരിച്ച് ഹോമിൽ വന്ന ഈ കുട്ടി അമ്മ മേടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ടാറ്റ പറഞ്ഞു ടാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ വിചാരിച്ചു ഈ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ണല്ല റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തല്ല ഫണ്ണല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ വിചാരിച്ചു എൻജിനീയറിംഗ് എടുക്കാം എൻജിനീയറിംഗ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഉള്ളതായിട്ട് അറിഞ്ഞു അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഐ ഐ ടി ഉള്ളതായിട്ട് അറിഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ ചേർന്ന് പഠിച്ചു ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് കൊടുത്തത് ഡെസ്റ്റിനി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് ബീങ് ഷേപ്ഡ് ഇൻ ഹർ ക്ലാസ് റൂംസ് ഡോക്ടർ ഡി എസ് കോത്താരിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് ആരാണ് ഡി എസ് കോത്താരി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻ ഫോർ ദ കോംപ്രഹെൻസീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും റെക്കമെൻഡേഷൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുമായി ഗവൺമെൻറ് കമ്മീഷനുകൾ നിയമിച്ചിരുന്നു ഈ കമ്മീഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും റെക്കമെൻഡേഷൻസും രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ കോത്താരി കമ്മീഷൻ അതിൽ ആ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ഉദ്ദേശം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനാണ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ നാഷണൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഫഷണൽ എ
നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് അത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ഇന്ത്യ ടു ഫേസ് ദ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ന്യൂ മില്ലേനിയം ഇനി ഇതിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നോക്കാം അതായത് നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഒന്ന് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ പ്രൈമറി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തിലൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് യൂണിവേഴ്സലൈസ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ സ്കൂൾ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സലൈസ് ചെയ്യുക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഗേൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായി മാറി അതുപോലെ സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷാ അഭിയാൻ ഇത് ചേർന്ന് സമഗ്ര ശിക്ഷ അഭിയാനായി മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇനി നമുക്ക് കോഡുകളൊന്ന് നോക്കാം കമ്മീഷനുകളും ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അതിൻ്റെ കോഡ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ രാധയും കൃഷ്ണനും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ പോയി അവിടെ അവരവരുടെ പ്രൊഫസറെ കണ്ടു പ്രൊഫസർ ഒരു വുമൺ ആയിരുന്നു അവരവർക്ക് ഗ്രാൻഡ് നൽകി അപ്പോൾ രാധ കൃഷ്ണൻ രാധയും കൃഷ്ണനും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ പോയി പ്രൊഫസറെ കണ്ട് പ്രൊഫസർ ആരായിരുന്നു ഒരു വുമൺ ആയിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് കൊടുത്തു യു ജി സി അത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ ലക്ഷ്മണൻ്റെ മുതലാളി ലക്ഷ്മണൻ്റെ മുതലാളി ലക്ഷ്മണൻ്റെ മുതലാളി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നിട്ടും ത്രീ ലാംഗ്വേജസ് അറിയാമായിരുന്നു മുതലാളിയല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ മറ്റൊക്കെ ഇടപഴകണം അപ്പോൾ ത്രീ ലാംഗ്വേജസ് അറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മുതലാളി ലക്ഷ്മണനെ മൾട്ടി പർപ്പസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു ബിസിനസ്സിലെ മൾട്ടി പർപ്പസ് കാര്യങ്ങൾക്കായി ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ കഥ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് കോത്താരി കോത്താരി എന്നുള്ളത് വായ്ത്താരി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കോത്താരി വായ്ത്താരി വാ വാ വോ വാവോ 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 എന്ന് കോത്താരി വായ്ത്താരി ഇട്ടു അത് എത്ര പ്രാവശ്യം ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ കുറേ പ്രാവശ്യം ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ വാല്യൂ ഒക്കേഷണൽ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അടുത്തത് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൻ്റെ അത് നോക്കാം ഒരാൾ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ചേർന്നു പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ആ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എല്ലാം എഴുതിയൊക്കെ പഠിച്ചു മാത്രമല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അവിടെ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും മേശയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് നവ്യയും വിദ്യയും കൂട്ടുകാരായി നവ്യ വിദ്യ നവോദയ വിദ്യാലയ അവർ ഒരേ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകാരായിരുന്നു നവ്യ വിദ്യ രണ്ടു പേരും ഗേൾസ് അല്ലേ ഗേൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോറിൻ പോളിസി ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണെന്നറിയാമോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് നോക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് ഇമ്പീരിയലിസം കൊളോണിയലിസത്തെയും സാമ്രാജ്യത്വത്തെയും എതിർക്കുക ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ടു റൈസിസം അതുപോലെ തന്നെ വംശീയതയോടുള്ള വിരോധം ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ യു എൻ ഐയിലുള്ള വിശ്വാസം പീസ്ഫുൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം അതുപോലെ പഞ്ചശീൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതെന്താണ് താഴ്പറയും എംഫസിസ് ഓൺ നെസസിറ്റി ഓഫ് ഫോറിൻ അസിസ്റ്റൻസ് വിദേശ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഊന്നൽ പോളിസി ഓഫ് നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് ചേരി ചേരാ നയം പഞ്ചശീൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പഞ്ചശീൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ സൈൻ ചെയ്തതാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ സൈൻ ചെയ്ത ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ചൈനയിൽ നിന്നും അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ചൌൻ ലായിയുമാണ് ആരൊക്കെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഫ്രം ഇന്ത്യ ചൌൻ ലായി ഫ്രം ചൈന ഇത് ചൈനയുമായി ഒപ്പിട്ട ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളോടും ഇന്ത്യയുടെ അപ്രോച്ച് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഈച്ച് അതേഴ്സ് ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് സോവർനിറ്റി അതിർത്തിയും പരമാധികാരവും പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുക മ്യൂച്വൽ നോൺ അഗ
തുടർന്ന് നോട്ട്സ് ഒന്ന് കാണുക എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസും നോട്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എ